Jag har fiskat Abborre så länge jag kan minnas från att jag var typ så här liten så jag har hunnit gå igenom den mesta utrustningen. Spön, beten, rullar och det har lett fram till att jag har den utrustningen jag har idag och nu ska ni få se vad det är för någon. Vi kan börja med det viktigaste som är spön och rullar för utan spön då blir det inte mycket till att kasta med och då får man angla och det vill man inte göra när man fiskar Abborre. Som ni ser så kör jag med tre olika spön med tre olika typer av rullar på som gjorde för att fiska med olika metoder i olika situationer. Så vi kan börja med att gå igenom det här spöet som är helt klart mitt favoritspö. Det är det jag använder mest och det är en multirulle, det är en Shimano Curado. BFS XG som är gjord för att kasta ultralätta beten. Så det här är ett litet finessspö kan man säga. Och det är tillsammans med Gator Explorer Twitch 7,2 fot 219 cm. Så det här kör jag alla lätta beten med egentligen. Upp till kanske ja, 10-12 gram skallar. Sen brukar jag inte köra tyngre på det. Vad som är så bra med just den här rullen det är att den har så hög utväxling så man får bra kontakt med betet. När man fiskar hem de här små betena då vill man inte ha slaklina för då känner du inte huggen. Och sen du får nästan aldrig trassel med den. Jag kan bara göra så här nu, vi står ju vid en sjö här. Jag kan bara kasta så här, jag behöver inte ens stanna linan. Man får aldrig trassel. Det är helt galet bra, jag har aldrig haft en så bra multirulle till Abborre. Gator spöt är snabb aktion på och det är mellan 5 till 25 gram. Så man har väldigt bra känsla i det även med små beten, så här små 5 grammans jiggar här. När man har ett sånt här finessbör då måste man ha väldigt tunn lina också för man vill kunna ha bra kontakt med de små betena och kasta långt utan att få trassel. Så jag kör med stroftlina här, flätlina som håller upp till bara 5,5 kilo så den är riktigt tunn. Men den håller och jag tycker ändå den är slitstark för att vara bara upp till 5 kilo. Nu går vi över till första haspelspöt här och det är också ett Gator Explorer men modellen den heter Jigger och det är alltså 7,6 fot långt och är 50-30 gram. Så det här kör jag lite större beten med, som Flatnos Mini, lite större jiggar och lite mer allround beten. Som rullar på detta spöt så har jag en Shimano Vanford 2500 som är riktigt bra när man jiggar för den är så himla lättvevad. Alltså den är så lättvevad som man känner minsta lilla som händer med jiggen. Jag har fiskat med den här rullen nu i två år tror jag jag på riktigt är den bästa rullen jag har provat bland hasperullar till jiggfiske. Som lina på den här rullen så har jag också stroftlina och det är faktiskt samma lina men en annan färg, den är grå istället. Och den här är lite tjockare, den är upp till 10 kilo så är lite mer allround om man vill köra med lite större beten. Nu till det sista spöet som är det nyaste spöet i min samling med de spöna jag använder och det är ett Shimano Nasky som är lite grövre. 6,11 fot långt och 7-35 gram. Så där använder jag mer när jag kör chatterbaits, lite, alltså de stora jiggarna, kanske till och med efter lite gös. Men eh, tunga beten och veva hem och cranks och så vidare, jerks. Rullen på det här spöet är också en Shimano Nasky som är 2500 HG. Och den här rullen den är lite mer robust än Vanforden jag har på det andra spöet. För den här är byggd för att veva hem lite tyngre chatterbaits och verkligen jörka med den tål liksom tuffa tag. Och på den här rullen så har jag ännu tjockare lina och den här är ganska grov faktiskt. Jag minns inte hur många kilo men jag skulle tippa på att det är 0,15-0,16. Man fiskar man riktigt mycket klipper med tunga beten och så så att inte skär av linan. Och nu vidare till den här guldklimpen där alla hemligheter finns hur man fångar de största abborrarna. Vill ni att jag ska öppnas så får ni se vad det är här i. Skriv det i kommentarerna. <laughs> Eller så bara titta i videon på den här videon för jag kommer öppna den såklart. Okej, okay, nu vill jag inte vara här och hålla den här. Som abborrväska så kör jag med en Abu Beast Boatbag och den har jag provat nu i ett par år. Den är, funkar riktigt bra, man har plats för det man behöver och den är hyfsat vattentät om det spöregnar. Behöver man inte få alla dyngsura fiskgrejer, det vill man ta. Vi kan ju ta och börja med den här då, för den måste vi bara väga. Vad kan det vara i den här? Det är kakor, en kakburk jag har med en abborrväska. Nej, det är det inte. Ska jag öppna den för ni ser vad det är för smart saker. Kolla, 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 kolla. Vad är det här? Det kallas för rigbin och här har jag mina Carolina tackel för tillfället. Man kan även ha dropshot tackel här som man har knytit hemma och sen så bara snör man runt dem här och fäster kroken. Fäster lekandet där och sen kroken i så. Så kan du ha färdiga riggar här så när du fastnar eller vill byta så bara tar du upp den här burken och tar ett nytt tackel. Jag kan börja med det här facket som finns uppe i locket här. Och här har jag en till väska i väskan. En till liten beastbag här. Som jag har faktiskt taffsmaterial i. Mina flockabonrullar och extra lina om det skulle hända något så att man blir av med en lina. Ser ut så här. Och här inne kan man hitta ja, det mesta. 
Här har vi en spole med 045 flokabon som jag använder för det mesta när jag fiskar i alltså vanliga jiggar och även cranks om det inte är allt för mycket jädda i närheten. Och sen två stycken linspolar om man skulle bli av med all lina typ om Tobbe slår med sig en sax eller något att klippa av all så har jag en jättetunn lina och en lite tjockare lina här som extra. Då har vi en till flokabon här 038 lite tunnare. Sen har jag två spolar med extra tunn flåkarbån här om man skulle fiska efter jättekänsliga, lite mindre små abbara kanske eller ja, jag vet inte, det är bra att ha med sig så det är 0,25 och 0,22 och det tar aldrig slut i den här godispåsen men det här, nu når vi botten här och det är Strofts 90 monovajer som jag har om gäddena riktigt är i farten det är tunn titaniumvajer här som man kan knyta då med en speciell knut som man använder så kan gäddena hugga mycket som helst, de kommer inte kunna byta av det här jag kan tänka mig att ni tror att det här var ju allt som fick plats i den här lilla väskan, men icke. Det är ett fack till. Och här, vad tror ni jag har här? En sten. <laughs> till att slipa kroka med om man fastnar i en sten och får en trubbig spets. Jag har ett litet bryne här som man kan fila till spetsen. Och sen har jag olika typer och storlekar av beteslås som man knyter längst ner på tafsen som man fäster betet i från BKK här. Och vad jag har med i det här stora facket i locket här är en liten sån här buff, en halsduk jag tar på mig om det blir blåsa jättekallt från ingenstans eller någonting så man vill inte bli så här förkyld i nacken och skit och få nackspärr, det går inte. Ska vi ta en liten kik i ytterfacken här? Öppnar vi. Här har vi roliga grejer. En låda som är extremt tung för sin storlek. Alltså den är, den är riktigt tung. Den är jag har knappt bär den alltså. Det är full av bly, blytung. Här har vi alla möjliga olika typer av jigghuven. Vi har Ned, vi har vanliga jigghuven, olika storlekar. Jag har Carolina Victor, jag har lite Linkheads här och jag har dropshot sänken i massvis för det kan gå åt ibland. Sen har jag också två paket med mindre trekrokar som jag skulle behöva byta trekrok på ett hårdbete eller typ knyta en stinger av någon anledning så är jag alltid med mig den. Här har vi rediga verktyg också, det måste man alltid ha med sig. En sax när man knyter om liner och håller på att klippa. En tång när man ska byta fjädringar och kroka av fisk. En mor och en sån här kraftavbitare. Om man skulle få en krok i fingret så vill man bara kunna klippa av den. Man vill inte stå där med en fisk i handen och åka till sjukhuset med en abborre på liksom. Det går inte. Sidofacket här, vad har vi här? Åh oh, nej, vad är det här? Nej, det här var ju hemligheter. De ska ju inte visa för blurra här nu, blurra. Det är faktiskt ingen hemlighet men det är en nyhet. De är så nya så jag har inte hunnit lägga i dem i lådan än. Och det är Baby Lobster som jag har utvecklat som en finesskräfta som vi precis har kommit med här nu. Och den ser ut så här. Den är riktigt het i nya olika färger. Sen har vi en tändare om man skulle typ fastna i vildmarken och behöva göra eld eller typ smälta ihop någonting. Lina, krok, nej inte krok, jig, inte vet jag. Men alltid bra med en tändare. Sen har jag såklart ett måttband med för man vill ju mäta sina drömaborrar man får. Och en våg brukar jag ha där, men den är i min båt för tillfället. Men den har jag också med mig i min abborväska. Sista ytterfacket här nu, och jag vet faktiskt inte vad jag har här i själv, så det här blir spännande för både er och mig. Vad kan det vara? Oj! Vantar om det blir kallt. Sen har jag en sån här klicker, så man kan räkna abborrarna om det skulle hugga jättemycket. Ni ser här har jag fått 195 abborrar, det var inte dåligt. Och sen i ytterfacket här så har jag dropshotkrokar i alla möjliga olika storlekar. UV-färgade, ja. You name it. Allt finns här. Nu har vi bara det roliga kvar och det är alla betesämligheter. Mina lådor jag har i den här borrväskan. Nu tar vi en titt i dem. Första lådan här. Den är lite frostad här för att man ska kunna se hemligheterna som är i den. Eller så var att Tobbe körde båten så fort så att locket flög av och flög i sjön igår. Det är helt dyngsur där men det gör ingenting. Här är lite av en finesslåda. Här är de små betena som vi kör mycket med till dropshot. Det är monkey fry, det är monkey vibe i olika storlekar. Hooligan micro. Jätte, jätte små jiggar. Jag har lite brut. Sen har jag lite olika små creature baits här. Och kräfterna kommer också åka i här sen när jag har packat upp dem. Här ligger ju en faktiskt. Och Ned också här. Stubbe. Ah. <laughs> ja. Ja, det var inte bara du och ni där hemma som är intresserade av mina beten. Det kommer hundar också som vill se. Nej, skräck inte med någon Alltså, hundar vill veta vad jag har för betesämligheter alltså. Och knäcker mina spänn. Det är lite konstigt, vi sitter här mitt ute i, i, alltså, i typ skogen här vid en sjö liksom. Bara, bara kommer en hund där. Det, är, det är kanske är jakt som... Ja, det är det. Det är älgjakt. Låda nummer två av fyra här. Det här är den heligaste lådan av alla. Det är Flatnos Mini-lådan. Alla möjliga färger här på Flatnos Mini. I eh, både många Photofish-färger och några standardfärger. 
har vi Motopike och Golden Shiner som är en ny färg. Låda nummer tre här och det är också en mest Flatnos minilåda skulle jag säga men inte bara. Men här har vi den skrikiga lådan. Det här är sådana här färger jag egentligen inte brukar fiska med men ibland så är det väldigt bra. Så jag måste ha en låda med sånt också. Och sen har vi lite större betan här i. Så här 12 cm jiggar om de skulle vara på det humöret. Nu till låda nummer fyra, den sista lådan som ligger i botten här för tillfället och det är min hårdbeteslåda. Här har jag alla möjliga typer av jerkbaits, crankbaits, ännu mer jerkbaits, Abu Dex stanna här och eh, sen har jag lite sådana här pull spintail, blade runner, lite sådana här blades och sen även en hel del chatterbaits som jag fiskar väldigt mycket med. För att vara lite snälla mot det men så måste vi ha en tävling i den här videon, det är obligatoriskt. Så nu tar vi den här tunga, blytunga lådan. Då ska ni gissa i kommentarerna hur många gram väger den här lådan med alla blyvikter i. Så måste ni gilla videon också för att delta. Och vinnaren får fem paket av den nya stekheta M War Baby Lobster som precis har släppts här. Vill ni ha chansen att vinna 150 000 kronor eller vara med och tävla i Perch Pro, Sander Pro eller Fly vs Jörk så kan ni kolla in våra Open Tournament tävlingar. Jag kan länka där nere i beskrivningen här. Ha det bra alla storfiskare så hörs vi i nästa video. Hej då!